മറവി രോഗം അഥവാ മേധാക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സാധാരണ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് മറന്നു പോകുന്ന പോലെയല്ല അപ്പോൾ വളരെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ മറവി അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം മറക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മറന്നു പോവുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മുഖവും പേരുകളും മറന്നു പോവുക അങ്ങനെ ആ മറവി രോഗം കൂടി കൂടി അത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തീരെ അവരുടെ ദിനപര ദിനചര്യകൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ഈ അസുഖം ചുരുങ്ങും പലരും ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അയാളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് നടന്നത് ഏതൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ ഭക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇത് ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ അസുഖമല്ല എന്ന് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം ഓർമ്മക്കുറവാണ് അതായത് ഏറ്റവും അടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം മറക്കുക പഴയ കാര്യങ്ങൾ അവസാനമാണ് മറക്കുക പിന്നെ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മറന്നു പോവുക പല തേക്കാൻ മറക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മറന്നു പോവുക ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പേഴ്സവറേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ള വഴികൾ മറക്കുക വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റൂമുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും കിട്ടും പരസ്പരം തെറ്റുക അപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ ആണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുക ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുക അത് കൂടി കൂടി വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഡെയിലി റുട്ടീൻ കാര്യങ്ങളും ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഇദ്ദേഹം ഇത് മറന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വീട്ടുകാരും നോക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതൊരു കുടുംബ വഴക്കിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എത്തിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരുപാട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരുപാട് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അപ്പം അത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അതിനെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരുപാട് ബേഡൺ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ട് പലരും വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വയസ്സായ ആൾക്കാരായിരിക്കും ബാക്കി പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇവരൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിലോ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഈ രോഗം സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാരണം അവരാണ് കൂടുതൽ കാലം അവരുടെ ജീവ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടാവും അതിൽ ഈ ഒരാളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ നോക്കുന്ന ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നോട്ട് പോവുകയും അവർക്ക് ബേൺ ഔട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ബേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഉറക്കമില്ലാതെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് നടന്ന് കൊണ്ട് നടന്ന് അവർ മാനസികമായിട്ട് തളരുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവ അവരടക്ക് മാനസിക രോ ഡിപ്രഷൻ പോലത്തെയോ ആങ്സൈറ്റി പോലത്തെ രോഗങ്ങളോ ഉറക്കക്കുറവുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഈ അൽഷമേഴ്സ് ഡേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആചരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആ അവയർനെസ് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കുക കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് അസുഖമാണെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയാതെ ഈ ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ വേണ്ടാത്ര തുടക്കത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെ കാണാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് ദശലക്ഷം ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്ത് ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തോതും പെർസെൻറ്റേജും കേരളത്തിലായിരിക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെങ്കാട്ടിയും കൂടുതൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവരെ നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാൻ പവർ മൊത്തം കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു വയസ്സായിട്ടുള്ള സമൂഹം കേരളത്തിലുണ്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാൻ പവറുകൾ നമുക്ക് കുറവാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് പലർക്കും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അൽഷമേഴ്സ് ഡേ പോലത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക